ഹലോ എവ്രി വൺ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് നമ്മൾ ദ മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് എന്ന പ്ലേത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉഴപ്പാതിരുന്ന് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഇൻ ദ മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് ബൈ കൊബോബി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ തീം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ തീം എന്താണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആലിനേഷൻ ആലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റപ്പെടൽ അല്ലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല ഈ ഒരു തീമിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ ഒരു ഹിപ്പി ബോയും ഹിപ്പി ഗേൾക്കും ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ഒരു ആ ഒരു ഇതായിട്ടൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ഹിപ്പി ബോയും ഹിപ്പി ഗേളും അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആലിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റും നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാദറും സണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് വടിയായി മാറിയ ഫാദർ അദ്ദേഹം മരിച്ച ഒരു ടേൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് മാറിയ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ കുറെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പോലെ കേൾക്കണില്ല അവിടെ നമുക്കൊരു അലിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്ബിന്ദം അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ചെറിയ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ടു മാർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആലിനേഷൻ ബിറ്റ്ബീൻ ഹിപ്പീസ് ഹിപ്പീസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ഹിപ്പീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരിങ്ങ് എന്താണ് അവരുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചോ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവരൊരു ബോധേഡല്ല ഇനി ഭാവിയിൽ എന്ത് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അവരിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ അവർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുമ്പോന്നുമില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക ദ ഡോ നോ വൈ ദേ ആർ ദർ ഓർ വേർ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഓർ വൈ ദേ ഷുഡ് ഗോ അതായത് അവർക്ക് എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതാണ് ഹിപ്പീസ് അപ്പൊ അവരുടെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിലായിട്ട് എഴുതണ്ടേ കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് എന്താ ദ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു സ്റ്റിക്ക് ബൈ കോബോ അബെ ഈസ് ആലിനേഷൻ ആലിനേഷൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ ദ ഹിപ്പീസ് ഗേൾ ആൻഡ് ദ ഹിപ്പി ബോയ് ഹു റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ യങ്ങർ ജനറേഷൻ എന്താണ് പ്രശ്നം അവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ മറ്റേ ഫാദറും ബോയും അല്ലെ അവർ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് ബോയ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ ബോയ് ആരാണ് ഫാദറിന്റെ സൺ ഹിസ് സൺ ദ ഫാദർ ഹാഡ് ഫോൾ അവേ ഫ്രോം ദ റൂഫ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് സംതിങ് അൺറെക്കഗ്നൈസബിൾ ഹാസ് ദ സ്റ്റിക്ക് വാസ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹി വാസ് സെയിങ് സംതിങ് ബട്ട് ദ സൺ ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാൺ ഹിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ദ ദ മെയിൻ തീം ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് എന്താ അലിനേഷൻ അലിനേഷൻ ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ ഹിപ്പീസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എയിമിനെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്ഷനോ ഒരു ഇതും ഇല്ല അപ്പോൾ എ അലിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്കൊരു എയിം ഇല്ല അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈഫ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോണെ എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കണേന്ന് കൂടി അവർക്ക് അറിയില്ല ഒരു എയിം ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഹിപ്പി ഹിപ്പി ഗേള് പറയുന്നുണ്ട് എയിംസ് ഒക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഇവർ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യം എഴുതുക നമ്മുടെ ഹിപ്പി ബോയ്
ലൈഫ് ഒരു ഫ്രഷ് ഐസിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അതാണ് നിങ്ങളിതിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാമല്ലോ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇതേപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചോ നമ്മൾ സമ്മറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ദ അവയർനെസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് പ്രൊമോട്ടഡ് ഹിം ടു സീ ഹിസ് ലൈഫ് വിത്ത് ഫ്രഷ് ഐസ് അബി ഹാഡ് ഓൾ എബിലിറ്റി ടു സീ ഓർഡിനറി തിങ്സ് ആസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേയിൽ നമ്മുടെ കോബ് അബിക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും അത്രയും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറീസ് ആ ഒരു വ്യൂവിലൂടെ കാണാനുള്ള കഴിവ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വിച്ച് എനേബിൾ സിംസ് ടു സജസ്റ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ഹിസ് ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ബി ലൈക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണതൊന്നും അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യണതൊന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബൈ മേക്കിംഗ് എ മാൻ ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് അബി ഫോഴ്സ് ദ ഓഡിയൻസ് ടു കൺസിഡർ ദർ ഓൺ ഡെത്ത് അതായത് നമ്മളും ഒരു ദിവസം മരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ അബി പറയുന്നത് കേട്ടോ വിച്ച് വിൽ കം ഓൺ ഐ ദ വേ എന്തായാലും ഒരാൾ മരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മളും നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആർ കമ്പൽ ടു നാച്ചർ ടു റിഫ്രഷ് ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെയിൻ സിമ്പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡെത്ത് ആണ് പറയുന്നത് കോബു അബെ നമ്മളും ഒരു ദിവസം മരിക്കുമല്ലേ നമ്മളും ഒരു ദിവസം മരിക്കും അവരെ ഓഡിയൻസിനെ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഓർഡിനറി ആയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണ സ്പീഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് നറേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു സ്റ്റിക്ക് ബൈ കോബു അബെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് യൂണീക്ക് ആണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ ഇതിലെ മെയിൻ തീം എന്താണ് ഡെത്ത് ആണ് അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇതാണ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അബി വി ക്യാൻ സി മെനി ട്രേഡ്സ് വി ക്യാൻ സി എവങ്കാഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പഗാൻഡ് അതുപോലെ സയന്റിഫിക് ഫിക്ഷൻ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കൺസേൺ ആണ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹാലൂസിനേറ്റഡ് ഔ ഡ്രീം ലൈക്ക് അബി ഫൗണ്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് യൂസിംഗ് മെറ്റഫേഴ്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം മെറ്റഫേഴ്സ് കൂടുതലും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ അല്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമന്റ് ഓൺ ദ തീം ഓഫ് എയിം ലെസ്നേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേ ദ മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേ ദ മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്കിൽ ഇതിൽ എയിം ലെസ്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതുവരെ ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് അല്ലേ എല്ലാം പഠിക്കണം പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയില് എയിം ലെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്
ദ ജോബ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെഗുലേഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ജോബ് അതായത് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തീരണേന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താലാണ് നമ്മുടെ മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ മാൻ ഫ്രം ഹെല്ല് ഇനി വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ല് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് കയറിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ല് ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ല് ജസ്റ്റ് പഠിക്കണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ ഹാഡ് എൻ ഐഡിയ എവോക്കിംഗ് ദ പീപ്പിൾ എബൌട്ട് ഡെത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എയിം ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ റൂഫ് എം വന്ന് വീണിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ രൂപമാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം സ്റ്റിക്കായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആ ഒരു എയിംലെസ് എയിംലെസിന്റെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഹിപ്പി ഗേളിന്റെ ഹിപ്പി ബോയുടെയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഹിപ്പി ഗേളിന്റെ ഹിപ്പി ബോയുടെയും കാര്യം ആദ്യം എഴുതുക ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല എയിമിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി എയിം എന്ന് അല്ലെ ഹിപ്പി ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന എയിമിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അവർക്കൊരു എയിമിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ മെൻ ഫ്രം ഹെല്ലിനും വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ലിനും അവരുടേതായ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണോ അവരുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ എയിംലെസ് ഈസ് വെരി ഒബ്വിയസ് ഇൻ ദ ഹിപ്പി ആൻഡ് ഹിപ്പി ഗേൾ ഈ ഒരു ഹിപ്പി എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്ത പഴയ കൾച്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് നീങ്ങി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ് പോണേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇരിക്കണേന്ന് പോലും അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഹിപ്പീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ സമ്മറി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മല്ലേ ദേ ഡോ നോ വൈ ദേ ആർ ദർ ഓർ വേർ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഓർ വൈ ദേ ഷുഡ് ഗോ അവർക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഇങ്ങനെ എന്താണോ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതുക ഇത്ര ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡ്രോ ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ അതായത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ആരുടെ മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലിന്റെ ഹി വർക്ക്സ് ആസ് ദ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ലി മാൻ ഫ്രം ഹെൽ എന്താണ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അദ്ദേഹം വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ലിന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനിയാണ് വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ല് വരുന്നത് അല്ലെ ദേ ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ കേസസ് അവരുടെ ജോലി എന്താണ് അവരുടെ എയിം എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ കേസസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ Turning into object upon their death. അതായത് മരിച്ചിട്ട് രൂപമാറ്റം വന്ന് വടിയാവുന്നവരുടെ ചിലർ റബ്ബറൊക്കെ ആവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ രൂപമാറ്റം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണ് എവിടേക്ക് ഹെല്ലിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണ് അവരുടെ ജോലി ഹി റെപ്രസെന്റ് ദ റീസൺസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ മൻ ഫ്രം ഹെല്ലെ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് റീസൺ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ നോട്ട് ചെയ്തോട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ ഡിസിപ്ലിനെ ആണ് കേട്ടോ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ സ്ട്രെസ് റാഷണലി ഹാസ് ദ സൂപ്പർവൈസർ ഓഫ് ദ ഹെവൻ പിന്നെ പറയുന്നത് വുമൺ ഫ്രം വുമൺ ഫ്രം ഹെൽ തന്നെയാണ് വുമൺ ഫ്രം ഹെൽ ഷീ ഈസ് ഫ്രം ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഷീ ആസ്ക് എവറിങ് ഫ്രം മാൻ ഫ്രം ഹെൽ അതായത് നമ്മുടെ മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ല് ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ അറി ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ എൻഡിങ്ങില് മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലെ ഓഡിയൻസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇതൊരു ഡ്രാമയാണല്ലോ ഒരു പ്ലേ ആണല്ലോ ഓഡിയൻസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വടിയാവേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഈ ഒരു മാൻ ഫ്രം ഹെല്ല് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കല്ലേ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ദ വുമൺ ഫ്രം ഹെൽ ഈസ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് കമ്മറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം
അതായത് ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പടിയായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ല് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെയും പടികൾ വേറെയും ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വുമൺ ഫ്രം ഹെൽ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ക്ലർക്ക് ഓഫ് ദ ബ്യൂറോക്രസി ഇവിടെ ബ്യൂറോക്രസി ആരാണ് മാൻ ഫ്രം ഹെൽ ആണ് മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലിന്റെ ക്ലർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് രീതിയിൽ ആരാണ് വുമൺ ഫ്രം ഹെൽ ആണ് ഷീ രജിസ്റ്റർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ഓൾസോ ഷീ ഫീൽസ് എംപത്തി അവൾക്കൊരു സിമ്പതി എമ്പതി ഒക്കെ അവർ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അവർ വടിയായി മാറിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകലെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം ആ ഒരു ഡ്രാമ അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടി മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാൻ ഹു ടേൺ ഇൻ ടു സിക്ക് ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ഈ ഒരു വേൾഡ് പ്ലേയുടെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ